Здравствуйте, друзья! С вами канал Пластмассовый Енот. Простыми словами, ОТП и не только. В этом видео мы проведем подробную экскурсию по страницам контроллера Кеба i1070 для термопласт автомата Сайгер Classic. Контроллер термопластомата обеспечивает точную настройку всех параметров, которые необходимы для соблюдения правильного литьевого процесса. Давайте перейдем к описанию страницы контроллера. Сначала давайте познакомимся с кнопками панели управления контроллера Кеба. F1, F2, F3, F8 – это кнопки для переключения между страницами контроллера. Далее идет цифровое табло, с помощью которого мы можем менять значение на экране. Ниже расположены кнопки режимов работы термопластомата. Это ручной режим, режим наладочный, полуавтоматический и автоматический режим работы. Далее расположены кнопки управления подвижной плитой. Закрытие и открытие подвижной плиты. Ниже расположены кнопки управления системой сталкивания. То есть, соответственно, толкатель вперед, толкатель назад. Далее находятся кнопки, с помощью которых мы можем управлять задней плитой. То есть, настраивать высоту пресс-формы. Кнопка со значением минус, соответственно, уменьшает высоту. Кнопка со значением плюс увеличивает высоту. Чуть ниже расположены кнопки для проверки, как срабатывает у нас пневмоздув. Если пресс-форма оборудована пневмоздувом. То есть, они управляют двумя клапанами, которые расположены расположены на термопластомате. Здесь расположены четыре кнопки для управления двумя контурами гидрознаков. То есть знак вошел, знак вышел. Первый контур, второй контур. Далее смотрим. Здесь у нас кнопка отмена аварии, отмена ошибок или отмена каких-то сообщений на экране. Чуть ниже кнопка автоматической очистки шнека. Далее идет кнопка, которая активирует автоматическую настройку высоты пресс-формы. И вот здесь расположена кнопка, которая включает принудительно автоматическую смазку кальнорычажного механизма. Далее смотрим вот этот раздел. Здесь расположены вот эти пять кнопок, которые управляют узлом впрыска. Соответственно, это впрыск, загрузка, декомпрессия. Загрузка при нажатии включается загрузка и выключается при очередном нажатии этой кнопки. А впрыск и декомпрессия включаются и продолжаются, пока мы не отпустим эту кнопку. Соответственно, здесь расположено управление узлом впрыска. Это движение каретки направо и налево. Далее это включение нагрева материального цилиндра и включение двигателя на термопластомате. Соответственно, у нас машина сервоприводная. Вот эта кнопка отвечает за сброс ошибки или сообщения серводрайвера. Эта кнопка, под которой написано старт, это запуск цикл термопластомата, если включен режим работы в полуавтомате по кнопке. То есть не по открытию-закрытию двери, а по кнопке. Ну и, соответственно, красная кнопка – это аварийная остановка, полное выключение термопластомата. При нажатии обесточивается контроллер термопластомата и все выключается. Теперь давайте познакомимся более плотно с страницами контроллера. Данная страница – это так называемая главная страница F1, на которой отображены основные процессы, которые происходят в данный момент на термопластомате. И здесь же мы можем наблюдать за тем, как происходит работа термопластомата в цикле, в автоматическом или в полуавтоматическом режиме. Вот здесь вот слева расположены две графы, на которых будет отображаться текущее давление и скорость, которые мы выставили на то или иное движение, на то или иное действие термопластомата. Там смыкание, открытие, впрыск, загрузка. Здесь, соответственно, рисован графический термопластомат. Чуть ниже расположен показания с трех линеек. Это показания с линейки толкателя, то есть его фактическое положение, показания шнека, его фактическое положение и показания с подвижной плиты. Вот эти вот квадратики зелененькие говорят о том, что толкатель или плита достигли своего заданного положения. Соответственно, здесь расположены зоны нагрева термопластовтомата, то есть на данном термопластовтомате 4 зоны нагрева и каждой зоной мы можем отдельно управлять и настраивать ее под нужный материал. Соответственно, здесь расположен счетчик изделий, так называемый. То есть здесь мы можем задавать необходимые значения, которые нам необходимо сделать отливок, и контролировать, сколько уже прошло времени, сколько осталось времени, сколько отливок. То есть это все происходит в автоматическом режиме. Необходимо просто задать необходимое нам количество отливок, а предварительно нужно сделать сброс. Соответственно, здесь у нас показывается температура масла. У нас в баке стоит термопара. Здесь будет, соответственно, название пресс-формы которая ранее сохранена была. Здесь фактическое время цикла будет отсчитываться и ограничение, при достижении которого сработает сигнализация, что превышено время цикла. В этой части экрана 
у нас будет отображаться то или иное действие или включение того или иного оборудования на термопластомате. Ну, например, если мы включаем нагрев, у нас отображается вот здесь вот, материальный цилиндр нагревается. Если мы включаем, соответственно, двигатель, сейчас он запустится и отобразится, что у нас двигатель запущен. Если мы будем совершать какие-то движения, графически будет отображаться тот или иной ярлычок, который будет отвечать за то или иное движение. Плюс вот в этом месте будет написано то, что в данный момент термопластомат делает. В данном случае открытие происходит толкатель вперед, толкатель назад. Ну и, соответственно, можем здесь наблюдать положение подвижной плиты в миллиметр будет отображаться. При включении вращения шнека, при включении загрузки, у нас здесь будет отображаться фактическое количество оборотов в минуту шнека. А если у нас настроено противодавление, и оно управляется термопластоматом, здесь будет показано, с каким противодавлением совершается загрузка. Вот в этом месте обычно отображается текущее действие термопластомата, в данном случае идет нагрев. Или при какой-то ошибке в работе термопластомата будет отображаться наименование ошибки. Ну, соответственно, здесь у нас дата, время и выставленный уровень доступа. В данном случае восьмой. Далее рассмотрим страничку открытия-закрытия пресс-формы F2. Как мы видим, здесь у нас 5 стадий закрытий и 4 стадии открытия. Количество стадий можно менять, но максимально, соответственно, можно выставить 5 закрытий и 5 открытий. Давление по стадиям скорости и позиции. Соответственно, на открытии давления, скорости, позиции также. Вот эти квадратики, соответственно, будут подсвечиваться, когда мы будем открывать или закрывать пресс-форму. Вот они, видите, подсвечиваются. И показывают, в какой стадии находится открытие или закрытие. Здесь отображается текущее положение подвижной плиты. Здесь выставляется время защиты. То есть время защиты – это то время, за которое подвижная плита проходит в данном случае от 20 мм до 2,3 мм с маленьким давлением, с маленькой скоростью. То есть здесь выставляется время, за которое она должна это пройти. Если она за это время не проходит в стадию защиты, срабатывает ошибка, то, что сработала защита при сформе, и подвижная плита открывается. Соответственно, здесь активируется быстрое закрытие. Если мы его поставим в единичку, у нас закрытие будет происходить ну, немного быстрее, чем при текущих настройках. Ну, и задержка выключения высокого давления обычно ее оставляет та, которая есть. Это после того, как форма закрылась, еще в течение этого времени будет создаваться в гидросистеме высокое давление, и клапан закрытия будет открыт. Время противодавления формы его обычно выставляют по нулям на маленькой машине, и корректировать его не рекомендуется. То есть он должен быть в нуле. Также сейчас я вам покажу, что при наведении курсора на ту или иную ячейку у нас вот здесь высвечивается подсказка минимальное и максимальное значение, которое можно ввести в ту или иную ячейку. То есть здесь, допустим, у нас скорость меняется от 0 до 100. То есть я не могу поставить 110 в эту ячейку. Давление у нас меняется от 0 до 175, то есть, соответственно, в этом диапазоне нужно его вводить. Ну и, соответственно, по стадиям в миллиметрах у нас он подсказывает, сколько можно ввести в эту ячейку значения. При превышении этого значения, соответственно, он просто не даст его сохранить. Далее у нас идет страница настройки и высоты пресс-формы. Выбирается режим настройки высоты пресс-формы по позиции или по силе, по усилию. Сдается давление, запирание, время обнаружения. Обычно выставляется 3 секунды. Время изменения формы. Остается то, которое было при проведении ПНР. И можно выставить текущую высоту устанавливаемой формы для того, чтобы настроить высоту формы в режиме по позиции. Более тонко и подробно настройка высоты формы описана в нашем видео на нашем канале. Вот в этом разделе регулируется давление и скорость для движения высоты формы. На нее, кстати, стоит ограничение. Максимальное давление 60, максимальная скорость 20. Соответственно, это заводские настройки. Чем еще часто пользуются при настройке высоты? Это регулировка по одному импульсу. Это когда наладчик настраивает форму не в автоматическом режиме, а в ручном режиме. Здесь можно выставить режим по одному импульсу, и тогда при каждом нажатии на кнопку высоты настройки формы будет происходить только один импульс, и это позволит более точно настроить высоту пресс-формы.
На данной странице мы видим настройки для наладочного режима термопластомата. Как мы ранее уже говорили, есть четыре режима работы. Ручной, наладочный, полуавтоматический, автоматический. Здесь именно настройки для наладочного режима. Они заведомо все низкие, и эти настройки используются при наладке термопластомата, при смене форм, при прогонке материала. То есть это не те давления и скорости, которые будут у вас в автоматическом режиме, или в ручном, или в полуавтоматическом. Это именно наладочный режим. То есть все движения будут медленные. И мы рекомендуем выставлять ну, примерно те давления и скорости, которые сейчас указаны на этой страничке. На страничке F5 смазка. Данная страница предназначена для настройки автоматической смазки термопласт автомата. Смазки кальнорчажного механизма. Сдается период смазки, продолжительность смазки, общая продолжительность смазки. Это время смазки, это время простое. То есть вот при данной настройке через каждые 150 циклов будет происходить цикл смазки 15 секунд, 5 секунд простое и еще раз 15 секунд смазки. То есть она через каждые 150 циклов будет смазывать два раза. Вот эти настройки регулировать и менять не рекомендуется. Более подробно про смазку в автоматическом режиме вы можете увидеть в нашем ролике на нашем канале. Далее переходим к настройкам страницы толкателя. Как мы видим, в данном случае настроено две стадии вперед и две стадии назад. Также выставляются давление, скорости и позиции. При данной настройке толкатель у нас будет выходить до 50 мм и уходить ну, практически в ноль. Задержки стандартные по 0,1 секунды, их можно, в принципе, убрать на 0. Режим толкателя установлен, двоечка, это повтор. То есть, вот если мы вот так сейчас выставим, количество толканий, то есть у нас он будет сталкивать два раза, и уходить в ноль, и форма будет закрываться в автоматическом режиме. Задержка между сталкиваниями тоже, в принципе, стандартная. Здесь можно установить нулевую точку толкателя, если мы используем жесткую сцепку и при ее монтаже у нас толкатель не уходит в ноль. Здесь можно задать, в принципе, нулевую точку, чтобы он в нуле отображал ноль, хотя сам не будет в нуле. Чуть ниже мы видим настройки пневмоклапанов. То есть стандартно на данном термопластомате установлены два пневмоклапана, которые могут настраиваться независимо. То есть, как мы видим, в этой ячейке задается режим работы клапана. То есть в какой момент он будет срабатывать. Ноль это он вообще не будет работать. Единичка после загрузки, двоечка после открытия, троечка после толкания, четвер... четверочка во время открытия. То есть выбирается нужный режим, задается или позиция, или время срабатывания, задержка. И он будет во время цикла работать, но при этом не будет влиять на цикл. Он будет работать во время открытия, или во время сталкивания, или после сталкивания. Но в момент срабатывания пневмоклапана термопластомат останавливаться не будет и ждать, пока закончится работа пневмоклапана. На данной странице настраиваются гидрознаки. Если пресс-форма оборудована цилиндрами или гидромотором, которые требуют управления и срабатывания в, нужный, в тот или иной момент, соответственно, на этой странице мы можем управлять цилиндрами и гидромоторами, которые будут установлены на форму. Здесь мы выбираем тип знака. Или это будет просто знак ядро, или это будет свинчивающее что-то, гидромотор. Все, в принципе, понятно написано. Здесь мы задаем контроль. То есть, если знак у нас двигается, он может двигаться или по времени, по заданному времени, вперед, назад, по времени. Если мы выставим двоечку, то он будет двигаться от концевика до концевика. И пока не дойдет до очередного концевика, соответственно, не будет совершено следующее движение терполастомат. Это делается для защиты знаков. Если он не ушел в нулевую точку, сработал толкатель или форму сомкнул, знак может сломаться. Рекомендуется использовать режим по пределу. Ну и, соответственно, если мы выставим ноль, то он будет считывать количество витков, количество оборотов гидромотора или электромотора, который будет установлен на пресс-форме. Если на отливках есть резьба, то чаще всего вот используется именно форма с гидромотором. Режим удержания включается, если необходимо при впрыске поддавливать знак, чтобы он, соответственно, материалом не выходил, его не выдавливало и не образовывалась полость ненужного пластика на отливке. Положение «выход» говорит о том, что знак находится в выдвинутом положении. Если даже знаки не используются, здесь должны быть активированы зеленые окошечки вот эти вот, иначе машина не даст вам смыкать форму и двигать толкателем. Ну, соответственно, здесь уже идет настройка знаков, в какой момент знак будет срабатывать. Или до смыкания, или во время смыкания, или после открытия. То есть здесь разные режимы. Наводим курсор, вот они, подсказочки, какие режимы можно выставить. Выставляем нужные режимы, задаем нужное давление, если необходимо, позицию, время срабатывания, 
сдаем количество оборотов, необходимую задержку и проверяем это в ручном режиме. При движении формы вперед-назад и при активированных знаках, соответственно, знаки будут отрабатывать так же, как и цикле. Соответственно, кнопка F5 – это у нас настройка впрыска. Количество стадий впрыска и количество стадий удержания мы можем задавать. Что мы здесь видим? Впрыск, далее страничка, раздел странички «Переход» и «Удержание». То есть после впрыска, если впрыск у нас выбран, выбран по позиции, то при достижении 10 мм наступает удержание в течение двух секунд. Если у нас выбрано по времени, стоит единичка, то по течению 7 секунд впрыска также переходим на удержание. То есть здесь настраивается переход впрыска на удержание и, соответственно, задается время охлаждения. Это сколько времени отливка будет находиться в пресс-форме, прежде чем форма откроется и отливка, соответственно, столкнется и выпадет. Также для впрыска настраивается давление, скорость и позиция. То есть при настройке аккуратно настраивать позицию перехода, позицию перехода на удержание, чтобы получать качественную отливку. Переход можно активировать одновременно и по позиции, и по времени, или выбирать что-то одно, в зависимости от того, какая форма и как вы ее настраиваете. Ну, соответственно, удержание задается по времени. То есть после впрыска, рекомендуется делать впрыск примерно 95% от дозы, переходим на удержание и дальше додавливаем и удерживаем в течение некоторого времени под давлением материал внутри формы, чтобы было меньше усадок, соответственно, чтобы отливка получилась более качественной. Режим «Холодный сброс» я даже не наблюдал, когда он использовался. Он работает совместно с отводом каретки. То есть перед впрыском в течение заданного времени, заданного давления и заданной скорости, если он активирован, этот режим, каретка отведена, происходит ну, в данном случае впрыск небольшой, материал стекает, и только после этого каретка сопло подводит, подходит к ледниковой втулке и происходит уже впрыск заданный. Но это используется, наверное, для специфичных видов пластика, где есть тенденция перегрева в сопле материала. На данной страничке настраивается загрузка или пластификация. То есть, соответственно, здесь задается давление, скорость, противодавление, если машина оборудована профессиональным клапаном на противодавление, и позиции загрузки. Здесь будет показана фактическая позиция шнека, обороты шнека, ну и, соответственно, задержка загрузки, задержка пластификации. Количество стадий загрузки также можно выбирать. После загрузки, соответственно, или перед загрузкой можно активировать декомпрессию. То есть перед загрузкой, после загрузки. Декомпрессия может быть или по времени, соответственно, или по позиции, или вообще выключена. Нет, время, позиция. Если по позиции, то задается позиция, давление и скорость. Если по времени, то задается давление, скорость и время, соответственно. Также есть режим интрузии, который используется, если заявленной массы впрыска термопластомата не хватает для пролития полностью отливки. Соответственно, если мы активируем режим интрузии, то перед тем, как начать впрыск, машина с заданным давлением, скоростью и временем, и с противодавлением, шнека совершает вращательные движения, и, соответственно, материал поступает уже в пресс-форму в течение заданного времени. И только после того, как это время закончится, происходит, соответственно, впрыск по заданным характеристикам. За счет этого можно в принципе, добиться увеличения массы впрыска, ну, примерно, наверное, на 15-20%. Но это используется преимущественно на толстостенных изделиях. На следующей страничке настраивается движение всего узла впрыска. Соответственно, вперед, назад, давление, скорость. Здесь мы задаем режим движения, ну, он по, по умолчанию, по пределу, потому что тут у нас концевики стоят, а не линейки. Если необходимо активировать функцию отвод сопла. То есть, ну, если мы здесь поставим единичку, то после загрузки каретка будет отводиться, сопло от пресс-формы, от ледниковой втулки. Она отводиться будет в течение вот этого времени. То есть, сколько мы здесь время выставим, столько она будет отводиться назад. То есть, не по позиции, а за время. Сопло вперед во время пластификации. То есть, если мы здесь поставим единичку, то во время загрузки у нас каретка будет поджиматься, так же, как и при впрыске. При впрыске она всегда поджимается. Соответственно, активировав здесь единичку, поставив, у нас будет сопло, подвигаться при загрузке даже в ручном режиме, но это нужно, наверное, для каких-то настроек или для впрыска в открытую форму. Ну, чаще его не используют никогда. Соответственно, в нижней части этого окна настраивается автоочистка шнека. Автоочистка – это просто прогонка материала, смена материала. Сдается давление, скорость, позиция, давление и скорость для вращения шнека и, соответственно, время загрузки. А тут у нас выставляется количество этих очисток. То есть кто-то делает это вручную, впрыск, загрузка, декомпрессия, впрыск, загрузка, декомпрессия. А можно это активировать и настроить в автоматическом режиме. Ранее я вам рассказывал кнопку на панели управления, с помощью которой активируется этот режим. При нажатии на клавишу F8, находясь вот на этих страничках, 
мы попадаем на страничку, в данном случае она пустая, значит на машине нет никаких ошибок, все двери закрыты. Здесь обычно пишутся какие-то ошибки или аварийные сообщения, или просто текущие сообщения, что машина делает в данный момент. Допустим, если я включу нагрев, то надо отобразиться, что идет нагрев. Если я открою дверь, соответственно, будет написано, что дверь открыта. Далее переходим на страничку F8, F2, соответственно, страница настройки нагрева. Настройка нагрева по зонам, верхний, нижний предел. При превышении верх или низ данного предела, соответственно, возникнет ошибка. Или если заданная температура не будет ни в этих пределах, не дойдет, то, соответственно, машина не даст двигать шнек. Здесь включается, активируется автонагрев. Мало кто им пользуется, да и мы не рекомендуем им пользоваться, потому что машина будет расходовать лишнюю энергию, стоя и нагреваясь. То есть можно включить день недели, время пуска и, соответственно, автоматически пусть нагрев в нужное время. Для этого машина должна, соответственно, быть включена. В данном разделе сдаются настройки охлаждения масла термопластомата. В первой графе отображается текущая температура масла. Здесь диапазон работы масла. То есть у нас данная машина оборудована клапаном. Перекрытие воды на маслоохладитель. Здесь задаем минимальную, максимальную температуру. Соответственно, станок автоматически будет поддерживать данную температуру от 40 до 45 градусов. С помощью клапана, который установлен на маслоохладителе, который перекрывает или открывает подачу воды. Соответственно, аварийная температура, при которой возникнет ошибка. А это низкая температура, минимальная, при которой даст станок запустить двигатель. Режим поддержания температуры 100 градусов. Ну, кто-то им пользуется, кто-то нет. То есть машина будет поддерживать не заданную температуру по зонам, а какую-то среднюю, чтобы быстрее нагреться с нее до заданных. Соответственно, это уже более глубокие настройки. Здесь вообще не рекомендуется ничего менять. Это как бы заводские настройки. Ну, здесь настройка петрегуляторов. Это настройка вообще нагрева, количество зон, максимальная температура. А вот здесь задается, соответственно, время защиты шнека. Рекомендуется не менее трех минут. То есть по достижению заданной температуры шнек еще не будет двигаться в течение установленного здесь времени. Оптимизация нагрева сопла используется, если есть какие-то вопросы или проблемы с нагревом шнека. Если мы включим эту функцию, активируем, поставим здесь единичку и включим нагрев шнека с комнатной температуры, то есть по достижению заданных температур оптимизация нагрева выключится, но при этом нагрев шнека откалибруется, петрегулятор откалибруется. То есть его используют только если есть какие-то проблемы с нагревом шнека. F8, F3, это мы пришли на страничку, где задаются ступени, как я ранее говорил, на каждое действие термопластомата можно задавать количество ступеней. На впрыск от единицы до 6, то есть 6 стадий впрыска может максимум быть. 5 стадий удержания, 5 стадий впрыск, 5 стадий загрузки, соответственно, открытие и закрытие по 5 стадий и толкатель вперед тоже по 3 стадии. То есть необходимое количество стадий можно менять. Здесь, соответственно, активируется счетчик. Если у нас в этой ячейке стоит единичка, мы провели, произвели сброс, вторая строчка, у нас здесь все обнулилось. Если мы здесь выставим тысячу, то если мы запустим машину в автоматический режим, то по достижению вот этого значения тысячи машина остановится, соответственно, прекратит э, работу в автоматическом режиме. То есть достигнет заданного значения отливок, если здесь стоит единичка. Ну, соответственно, здесь активируется фотодатчик. Здесь сдается время срабатывания, время наблюдения. Чуть ниже расположен ячейка, где мы задаем количество гнезд в пресс-форме. То есть, если мы хотим, чтобы считалось не по циклам, а по количеству выпадающих отливок, соответственно, задаем необходимое значение вот в этой ячейке. Чуть ниже вот эти две строчки отвечают за счетчик, который, если мы его активируем и зададим нужное количество отливок, ну, например, ту же тысячу, при достижении вот этого значения машина не остановится, но при этом запищит. Аварийная сигнализация, ее обычно используют этот режим, когда необходимо фиксировать достижение определенного количества отливок. Например, если рядом со станком стоит ящик с отливками, и туда помещается, например, 1000 отливок, то после каждой 1000 отливок она будет включаться аварийная сигнализация, машина будет дальше работать, но оператор может поменять, соответственно, ящик и подставить пустой. F8. F3, еще раз F3, на данной странице настраиваются ограничения на то или иное движение. На открытие формы закрытия, толкатели, каретка, прыск, загрузка, декомпрессия. При превышении данных значений 
машина уйдет в ошибку и, соответственно, цикл остановится. Страница задержек, трогать ее не рекомендуется, то есть заводские настройки их менять не следует. Далее F8, F3, F4. Здесь у нас расположены страницы, на которых происходит калибровка линеек, калибровка насоса. Также их менять не рекомендуется, и если какие-то возникнут вопросы, вы, соответственно, созваниваетесь с инженерами, с нашей компанией, и мы вам подскажем, что делать и как менять на этих страничках. Вот на этой страничке, соответственно, если мы активируем машину в работу, в полуавтоматический или автоматический режим, соответственно, будет отображаться, подсвечиваться зеленым вот этим квадратике и будет мы можем наблюдать весь цикл сколько времени тратится на то или иное движение на то или иное действие то есть это просто для статистики для понятия сколько машина тратит времени на цикл и на каждое движение здесь также не рекомендуется ничего менять это уже внутренние настройки все страницы этого раздела это заводские внутренние настройки тенопластоматов они не связаны с настройками литья а именно здесь отображаются и меняются настройки самого термопластомата внутренние. Вот на этой страничке, вот в разделе F3 аварии, мы можем просматривать дату и время аварии или сообщений, которые были на этом термопластомате за достаточно долгий период времени. То есть их обычно используют для анализа или для диагностики машины. Когда что произошло, чтобы понимать, какая ошибка возникла. Здесь то есть лог, лог ошибок. Соответственно, на этой страничке лог изменений, где в внутренних названиях машины мы видим э, все изменения, которые были сделаны по времени, по дате. То есть здесь, можно сказать, находится лог изменений, настроек термопластомата и настроек литевой формы. F8, F4, F2. Здесь, соответственно, происходит сохранение или загрузка ранее сохраненной пресс-формы. То есть, если нам необходимо сохранить текущие настройки формы, мы нажимаем, заходим на страничку, нажимаем «Сохранить», пишем название пресс-формы, которое вам, нам нужно на английском языке. Можно использовать английские буквы, цифры и, соответственно, вот пробел. Нажимаем «Ок» и, соответственно, Ждем некоторое время, и настройки сохранятся под заданным именем внутренней памяти контроллера. Вот, соответственно, сохранилось. Если мы хотим выбрать какую-то настройку, мы выбираем нужную, нажимаем загрузку, и, соответственно, она загружается. Вот эти странички, которые расположены рядом с сохранением пресс-формы, также не рекомендуется на них заходить и что-то на них менять. Это связано с обслуживанием термопластомата и с изменением прошивки. Соответственно, на F5. Здесь в виде графиков мы можем, можем видеть отображение текущего цикла. То есть можно выбрать необходимые режимы и видеть, как меняется давление, скорость в зависимости от позиции. Это больше используется для анализа, для сбора статистики, для понятия внутренних процессов вот этого литья, для более точной настройки литьевой формы. Это было F8, F5. F8, F6. Здесь, соответственно, мы видим ПДП-статистику, так называемую. Мы можем просмотреть все предыдущие циклы, какая была подушка в том или ином цикле, переход на удержание, время загрузки, время впрыска, время цикла. Также мы можем видеть и другие параметры. Время закрытия, время открытия. То есть это тоже для анализа, для статистики, для наблюдения за временем цикла, за точностью работы машины, как она держит подушку сколько у нее занимает время загрузки. То есть это для анализа. Вносимые изменения мы можем наблюдать вот на этой страничке. Как будет меняться время работы машины или тех или иных движений. Также здесь мы можем наблюдать функцию SPC. SPC используется для более тонкой настройки термопласт-автомата по многим параметрам. Например, если мы активируем функцию SPC для подушки и зададим верхнее и нижнее ограничение, включим SPC, то мы можем вы, выбрать режим, что будет машина делать, если текущая подушка зайдет за заданные значения, за верхний и нижний предел. Или машина остановится, или она запищит и продолжит работу, или запищит и продолжит работу, или даст сигнал, что это брак. F8, F7, 
Ну, это самая такая страничка, чаще посещаемая. Здесь мы вводим пароль доступа термопласт автомата. То есть пароли мы передаем при пусконалочных работах или по запросу клиента, который используется на этом контроллере. То есть в том или ином уровне доступа можно корректировать те или иные настройки. Соответственно, на страничке F2, зайдя на эту страничку, мы можем корректировать язык интерфейса, выставлять дату, время, Время, через какое выключится экран. Яркость экрана можем регулировать в каких-то диапазонах. Ну и, соответственно, под 16 уровнем доступа мы можем обнулять статистику машины, счетчик циклов. Ну, это делается обычно для понимания очередной замены масла или очередного обслуживания, то есть сброс счетчика. Находясь на главной странице, нажав на F1, мы попадаем на страницу быстрых настроек, в которой дублируется то, что находится вот на этих пяти страницах. В принципе, кто-то и пользуется, кто-то не пользуется, но она достаточно удобная. Это был канал Пластмассовый Енот. И сегодня мы познакомились со страницами контроллера Кеба i1070. Если остались вопросы, пишите в комментариях. Подписывайтесь, оставляйте лайки. До новых встреч!